ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അക്കൂസ് ഇൻഫോ വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേൾഡ് ട്യൂട്ടോറിയലിലെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണിത് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് വേഡ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുകിൽ വേഡ് ഒരു സ്റ്റാൻഡിൽ ഓൺ ആപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം അതും അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാറ് ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓഫീസ് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ആണ് ഇത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷനും അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് ചെയ്യും അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ വിൻഡോസ് ടെൻ ആണെങ്കിൽ ദിസ് പി സിയിൽ പോവുക ദിസ് പി സിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇത് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റം ടൈപ്പ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും സിസ്റ്റം ടൈപ്പിൽ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റാണ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റാണ് നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഓഫീസ് എങ്ങനെ ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു സെറ്റ് അപ്പ് ഫോൾഡർ ആവശ്യമാണ് നമുക്ക് സി ഡി ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാഷ് ഡ്രൈവ് ഉപയോഗിച്ചോ അത് കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ സെറ്റ് അപ്പ് ഫോൾഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരുപാട് ഫയലുകൾ കാണാൻ പറ്റും അതിൽ സെറ്റപ്പ് ഒരു ഡോട്ട് ഇ എക്സ് ഇ ഫയൽ സെറ്റപ്പ് എന്നുള്ള ഒരു ഡോട്ട് ഇ എക്സ് ഇ ഫയൽ ഉണ്ടാവും ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫയൽ ഉണ്ടാവും അതാണ് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അത് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ വേറൊരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് അടിയിൽ വേറൊരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പ്രോപ്പർട്ടി എടുക്കുക അപ്പോൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫയൽ എന്ന് കാണാൻ പറ്റും ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫയൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡോട്ട് ഇ എക്സ് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഫയലാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലോസ് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് അപ്പോൾ പെർമിഷൻ ചോദിക്കും എസ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും ഇതിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ നൗ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും കസ്റ്റമൈസ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഇൻസ്റ്റാൾ നൗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പാക്കേജിലുള്ള മുഴുവൻ ആപ്ലിക്കേഷനും ഓഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാക്കേജാണ് അതിൽ എക്സെൽ ഉണ്ടാവും വേർഡ് ഉണ്ടാവും പവർ പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാവും ഔട്ട്ലുക്ക് ഉണ്ടാവും വൺ നോട്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഒരു പാക്കേജാണ് അത് എല്ലാം ഇൻസ്റ്റാൾ ആവും നമുക്ക് എല്ലാം വേണമെങ്കിൽ എല്ലാം ഇൻസ്റ്റാൾ ആവും അതല്ല നമ്മൾ കസ്റ്റമൈസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത ഈ കൂട്ടത്തിൽ വേണ്ടാത്ത എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ആക്സസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് ആക്സസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കാണുന്ന എയറോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നോട്ട് അവൈലബിൾ എന്ന് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ആവില്ല അതേപോലെ നമുക്ക് ഇതിൽ നോക്കിയിട്ട് ഏത് ഏതൊക്കെയാണ് വേണ്ടാത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് വേണ്ടത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമുക്ക് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് എന്തായാലും ആവശ്യമാണ് നമ്മളിപ്പം എല്ലാം എല്ലാം ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാം കൊടുക്കാം ഇത് താഴെ കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ സ്പേസ് റിക്വയർഡ് ത്രീ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ജി ബി ആണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സി ഡ്രൈ സി ഡ്രൈവിൽ ആവശ്യം അതിൻ്റെ താഴെ അവൈലബിൾ സ്പേസ് എത്രയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരും ആവശ്യമായ സ്പേസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ കൊടുക്കുക ഇൻസ്റ്റാൾ നോ കൊടുക്കുക ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ഇൻസ്റ്റാൾ നോ എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇൻസ്റ്റാളേഷന് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റോളം എടുക്കും ചിലപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ എടുക്കും ഫൈനലൈസിങ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ
ഇതേപോലെ ഒരു സെർച്ച് ഏരിയ കാണാൻ പറ്റും അവിടെ നമ്മൾ വേർഡ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം വേർഡ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെർച്ച് റിസൾട്ടിൽ വേർഡ് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ വരും അത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വിൻഡോസ് എയ്റ്റ് യൂസേഴ്സിന് സ്റ്റാർട്ട് മെനു കുറച്ച് ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും അവ സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റാർട്ട് മെനു സ്റ്റാർട്ട് മെനു വരും അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും സെർച്ച് ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ മൗസ് കേസ് റൈറ്റ് സൈഡ് റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് സ്ക്രീനിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് സെർച്ച് ഓപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും അവിടെ വേർഡ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം വേർഡ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെർച്ച് റിസൾട്ടിൽ വേർഡ് വരും അത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേർഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി വിൻഡോസ് ടെൻ യൂസേഴ്സിന് നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അടിയിലായിട്ട് ടൈപ്പ് ഹിയർ ടു സെർച്ച് എന്നുള്ള ഒരു ഏരിയ കാണാൻ പറ്റും അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വേഡ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സെർച്ച് റിസൾട്ട് കാണാൻ പറ്റും അത് ഓപ്പൺ ഒന്നുകിൽ ഓപ്പൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വേഡ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും നമ്മളൊരു ഓഫീസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓഫീസ് ആക്ടിവേറ്റ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലൊരു ആക്ടിവേറ്റ് ഓഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും ഇതിൽ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഓൺലൈൻ പർച്ചേസ് ചെയ്തതാണെങ്കിൽ ഓഫീസ് ഓൺലൈൻ പർച്ചേസ് ചെയ്തതാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് ഏത് ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തത് ആ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് വെച്ചിട്ട് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതല്ല നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് കീ നമ്മളിപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റ് കീ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് കീ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എൻ്റർ പ്രൊഡക്റ്റ് കീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും അവിടെ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് കീ കോപ്പി ചെയ്യേണ്ടതാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് കീ കോപ്പി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോൾഡറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോവുക അതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് സീരിയൽ എന്നുള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഡോക്യുമെൻ്റ് കാണാൻ പറ്റും അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആക്ടിവേഷൻ കീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ ഒരു കീ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെയുള്ള കീ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ കീ ആണ് ഇത് വർക്ക് ആവില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ഡെമോയ്ക്ക് വേണ്ടി കാണിക്കുന്നതാണ് ഇത് നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്യുക കോപ്പി ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക പേസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ കണ്ടിന്യൂ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് ആക്ടിവേറ്റ് ആവും ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കിയത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം എങ്ങനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് തുടർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ നമുക്ക് വേർഡിനെ പറ്റി കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം